Hello students, today I will discuss about uh, the chemical reactions of phenols, okay? Phenols are aromatic compounds, hence phenols mainly undergo electrophilic aromatic substitution reactions, okay? Electrophilic Aromatic substitution reactions. Okay, I'm going to go on. Are we spent by electrophilic aromatic substitution reaction? Already plus one will be electrophilic substitute electrophilic uh, substitution reaction. Okay, electrophilic aromatic substitution reaction. Reactions. Yes. What is meant by electrophiles? I don't know. Again, the are electrophiles. Philic means loving. Nam karaya. Electrophiles means uh, electron loving species. Electrophiles means electron loving species. Okay. These uh, species are called electron loving species. Electrophiles are also called uh, electron deficient species. Electron deficient species or positively charged species. The examples for electrophiles H plus, NO2 plus, Br plus, CH3 plus are some examples for electrophiles. Okay, then what is meant by electrophilic aromatic substitution? Aromatic ring ilula. H plus in the place where you electrophile one chair in the process in a electrophilic substitution reaction in the marina. Electrophilic aromatic substitution means what? H plus of the aromatic ring is replaced by an electrophile. These types of uh, substitution reactions are called electrophilic aromatic substitution reactions. Yes. The aromatic ring, the benzene ring is highly rich in electrons. Other than the electrophiles, electrophiles in it are benzene ring in it. One of the better than the Okay, highly rich with electrons, the benzene ring. Okay, above then, no, 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 with respect to OH, you will end the position in the parallel position in the number. Number phenol in the resonance structures of the last video in particular. Resonance structures of phenol. The logic is the ortho position in the parallel position in the mula, electron, yes, the electron rich centers are ortho and parallel position. Other than the OH phenol in the OH group in it. Incoming electrophile in a ortho position lakeum, para position lakeum directly chair under the current. Very important point or OH group in phenol is ortho and para directing group. Okay, hence in phenol, electrophilic substitution reaction mainly takes place at ortho and para position. Phenol is electrophilic substitution reaction for the ortho position and para position. Okay. But number in discuss here the examples for electrophilic substitution reactions. Okay, phenol electrophilic substitution reaction. Examples are number discuss here the bromination and nitrate just example for electrophilic substitution reaction phenol so the yeah. bromination bromination 
first example is bromination idil bromination of phenol namukku rendu tharathil kandakt cheyyam onnigil low polarity ulla solvents carbon disulfide allengil cs2 chloroform inde presence il namukku ee bromination is addition of bromine the introduction of the electrophile br plus to the aromatic ring namukku kandakt cheyyam അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോമിൻ വാട്ടറിന്റെ പ്രസൻസിലും നമുക്ക് ഈ ബ്രോമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോ ദ ബ്രോമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ കണ്ടക്ടഡ് എയ്തർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലോ സോൾവെൻസ് ഓഫ് ലോ പൊളാരിറ്റി സോൾവെൻസ് ഓഫ് ലോ പൊളാരിറ്റി കാർബൺ ഡൈ സൾഫേഡ് ഓർ ക്ലോറോഫോം or in the presence of solvent water so first we will go yes okay so in the bromination in first type number 1 bromination in solvents of uh, low polarity that means uh, in the presence of carbon disulfide yes when bromination is carried out at low temperature in a solvent of low polarity like carbon disulfide mono bromo phenols are formed mono bromo phenols namukku nokka phenol is treated with bromine in the process yes in carbon disulfide yes carbon disulfide ivide kuda nadakkunnu namukku nokka ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രോമിൻ ആണല്ലോ റിയാക്ടിംഗ് സ്പീഷീസ് ബ്രോമിനിലുള്ള ബി ആ സിംഗിൾ ബോ എന്താണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഹെട്രോലിറ്റിക്കലി പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചതാണ് ഹെട്രോലിറ്റിക് ഫിഷൻ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹെട്രോലിറ്റിക് ഫിഷൻ നടന്ന സമയത്ത് ദ ബോണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു വൺ ഓഫ് ദാറ്റ ഈ ബോണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ബ്രോമിൻ ആറ്റത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഈ ബ്രോമിന്റെ ഒരു ബ്രോമിന്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ആവും ഒരു ബ്രോമിന്റെ ചാർജ് മൈനസ് ആവും ദിസ് ബി ആർ പ്ലസ് ആക്ട് ആസ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ബി ആർ മൈനസ് ആക്ട് ആസ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഓക്കെ എപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഫീനോളിനെ കാർബൺ ഡൈ സൾഫൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ ബ്രോമിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ ഒരു ഫീനോൾ മോളിക്യൂളിലെ ഒരു ഫീനോൾ മോളിക്യൂളിലെ എന്താണ് ഇതാ ഓർത്തോ പൊസിഷനിലുള്ള എച്ച് പ്ലസിന്റെ പ്ലേസിൽ ഇലക്ട്രോഫൈലായ ബി ആർ പ്ലസ് ചേർക്കപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അതുപോലെ വേറൊരു ഫീനോൾ മോളിക്യൂളിലെ വേറൊരു ഫീനോൾ മോളിക്യൂളിലെ പേര പൊസിഷനിലുള്ള എച്ച് പ്ലസിന്റെ പ്ലേസില് ഇലക്ട്രോഫൈലായ ബി ആർ പ്ലസ് ചേർക്കപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഹിയർ ഫോൺസ് മോണോ ബ്രോമോ ഫീനോൾസ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഓർത്തോ പൊസിഷനാണ് ബി ആർ പ്ലസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഹോംബോഡ് ഇസ് കോൾഡ് ഓർത്തോ ബ്രോമോ ഫീനോൾ ഓർത്തോ ബ്രോമോ ഫീനോൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം വൺ ടു പൊസിഷൻ ഓഫ് ബ്രോമി ടു അല്ലെ ടു ബ്രോമോ ഫീനോൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഓർത്തോ ബ്രോമോ ഫീനോൾ ഓർ ടു ബ്രോമോ ഫീനോൾ അപ്പൊ ഇതെന്താ പേര ബ്രോമോ ഫീനോൾ പേര ബ്രോമോ ഫീനോൾ ഓർ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ബ്രോമോ ഫീനോൾ ഹിയർ പേര ബ്രോമോ ഫീനോൾ ഈസ് ഫോർവേഡ് ആസ് ദ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടിയ അളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട് പേര ബ്രോമോ ഫീനോളും കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എസ് മൈന പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണ് ഓർത്തോ ബ്രോമോ ഫീനോളുമാണ് യെസ് ദൻ ബ്രോമിനേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് മറ്റു റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ യെസ് അപ്പോ ഫീനോളിനെ 
ബ്രോമിൻ വാട്ടർ എക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ബ്രോമിൻ റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ പ്ലീസ് റിസൾ ഒരു ഫീനോളിനുള്ള എല്ലാ ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും പേര പൊസിഷനിലെ പൊസിഷനിലും ഇലക്ട്രോഫൈലായ ബി ആർ പ്ലസ് ചേർക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ രണ്ട് ഓർത്തോ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ഒരു പേര പൊസിഷൻ ഉണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒ എച്ച് അപ്പോ രണ്ട് ഓർത്തോയിലെയും ഒരു പേരയിലെയും എച്ച് പ്ലസിന്റെ പ്ലേസിൽ ബി ആർ പ്ലസ് ചേർക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറയുന്നത് ത്രീ ബി ആർ ടു എന്ന് എഴുതാം ത്രീ ബി ആർ ടു ഈസ് വാച്ച് ത്രീ ബി ആർ പ്ലസ് ആൻഡ് ത്രീ ബി ആർ മൈനസ് ഈ ത്രീ ബി ആർ പ്ലസ് ആണ് ഈ ബെൻസിൻ റിങ്ങിൽ എന്താ പറയാ അറ്റാച്ച് ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ടല്ലോ മൂന്ന് എച്ച് പ്ലസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മൂന്ന് ബി ആർ മൈനസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ത്രീ എച്ച് ബി ആർ കൂടി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ത്രീ എച്ച് ബി ആർ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയോ ഫൈലിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ ഏതാ ബി ആർ മൈനസ് ആണ് ബി ആർ പ്ലസ് ആണ് ഇലക്ട്രോ ഫൈൽ അപ്പോ ബെൻസിൻ റിങ്ങിലുള്ള എന്താണ് മീൻസ് ഫിനോളിലുള്ള രണ്ട് ഓർത്തോ പൊസിഷനിലെയും ഒരു പേര പൊസിഷനിലെയും എച്ച് പ്ലസിന്റെ പ്ലേസിൽ ഇലക്ട്രോ ഫൈലായ ബി ആർ പ്ലസ് ചേർക്കപ്പെട്ടു ആൻഡ് ഹിയർ ഫോംസ് the product 1 2 3 4 5 6 br in a position bromine position okay, is 2 4 6 okay prefix okay when phenol is subjected to bromination in the presence of carbon disulfide you will get a mixture of ortho bromophenol and para bromophenol but when bromination is carried out uh, um, using bromine water you will get uh, 2 4 6 tri bromophenol next type of electrophilic substitution reaction aanu parayan povunnathu nitration of phenol then this nitration reaction can be carried out either in the presence of dilute nitric acid or in the presence of nitrating mixture okay appo namukku nokkam aadhyam endanu reaction with dilute hno3 ela avaru sadhikya phenol phenol is treated with dilute hno3 to form a mixture of ortho nitrophenol and para nitrophenol namukku nokka ee hno3 namukku ingane eduthu oh no2 h n 2 plus 1 3 oxygen okay hno അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ജനറേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോഫൈൽ ജനറേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോഫൈൽ അപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ദിസ് ബോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്തു യെസ് മൂവ് ടുവേഴ്സ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉണ്ടായി എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ഉണ്ടായി ദിസ് എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ആക്ട് ആസ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ അപ്പൊ നൈട്രേഷൻ മീൻസ് ഓർ ഡയോബാറ്റ് റിങ്ങിൽ എൻ ഒ ടു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നൈട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ആക്ട് ആസ് ഇലക്ട്രോഫൈ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് നോക്കുക ഒരു ഫീനോളിലെ ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ എൻ ഒ ടു ഗ്രൂപ്പ് ചേർക്കപ്പെട്ടു വേറൊരു ഫീനോളിലെ പേര പൊസിഷനിൽ എൻ ഒ ടു ഗ്രൂപ്പ് ചേർക്കപ്പെട്ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ യു വിൽ ഗെറ്റ് a mixture of ortho nitrophenol ortho nitrophenol and para nitrophenol here para nitrophenol is formed as the major product and ortho nitrophenol is formed as the minor product so let's examine question number okay how will you separate ortho nitrophenol and para nitrophenol from this mixture 
ഈ മിക്സറിൽ നിന്ന് ഓട്ടോ നൈട്രോഫീനോളിനെയും പാരാ നൈട്രോഫീനോളിനെയും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും യെസ് ദിസ് ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാ നൈട്രോഫീനോൾ ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക് കോൾഡ് എ സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാ ഐസോമേഴ്സ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഓർത്തോ നൈട്രോഫീനോൾ അല്ലെ ഒ എച്ച് എന്നൂറ്റ് എന്നൂറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സ്ട്രക്ചർ എൻ ഡബിൾ ബോണ്ടോ സിംഗിൾ ബോണ്ടോ ഇതാണ് ഓർത്തോ നൈട്രോഫീനോളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അറിയാം ഇനി എന്താ പാരാ നൈട്രോഫീനോളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് വരക്കാം ഒ എച്ച് പാരാ പൊസിഷനിൽ എന്നൂറ്റ് അല്ലെ എൻ ഡബിൾ ബോണ്ടോ സിംഗിൾ ബോണ്ടോ ഇവിടെ ഇത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് പഠിച്ചതാണ് ഈ സെയിം എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തോ നൈട്രോഫീനോളിൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പും എൻഒറ്റ് ഗ്രൂപ്പും അഡ്ജസ്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒ എച്ച് ഹൈഡ്രജനും എൻഒറ്റുവലി മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഓക്സിജനും തമ്മിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഓർത്തോ നൈട്രോഫീനോളിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഈസ് ഫോമഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ മോണിക്യൂൾ ഈ മോണിക്യൂൾ തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻട്രാ മോണിക്യുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് അല്ലേ ഓർത്തോ നൈട്രോഫീനോൾ ഉള്ളത് ഇൻട്രാ മോണിക്യുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണ് ഇൻട്രാ മോണിക്യുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണ് പക്ഷേ പാരാ നൈട്രോഫീനോളിൽ ഒ എച്ചും എൻഒറ്റും ഉള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ് പൊസിഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇൻട്രാ മോണിക്യുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള യാതൊരു പോസിബിലിറ്റിയും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് ഏതാ ഇൻറ്റർ മോണിക്യുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇൻറ്റർ മോണിക്യുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കുക അപ്പോ ഇവിടെ യെസ് അപ്പോ ഒരു ഫീനോളിന് എൻഒറ്റുവിൽ ഓക്സിജനും വേറൊരു ഫീനോളിലെ മറ്റേ ഫീനോളിലെ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ മീൻസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു അപ്പോ പാരാ നൈട്രോഫീനോളില് പാരാ നൈട്രോഫീനോളില് എന്താണ് ഇന്റർ മോണിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ഇന്റർ മോണിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്റർ മോണിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഈ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു മോണിക്യൂൾ ആണ് അല്ലെ ബിറ്റ്വീൻ ടു മോണിക്യൂൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു സപ്ലൈ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ആണ് ഉള്ളത് ബിറ്റ്വീൻ ടു മോണിക്യൂൾസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പാരാ നൈട്രോഫീനോൾ ഈസ് ലെസ് വോളട്ടൈൽ ലെസ് വോളട്ടൈൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറില്ല പക്ഷെ ഓർത്തോ നൈട്രോഫീനോളിൽ ഇൻട്രാ മോണിക്കുലർ ഹൈഡ്രൻ ബോണ്ടിങ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ മോണിക്കുലർ അകത്ത് തന്നെയാണ് ബോണ്ട് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താ മോർ വോളട്ടൈൽ ആണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഓർത്തോ നൈട്രോഫീനോൾ ഈസ് മോർ വോളട്ടൈൽ ഡ്യൂ ടു ഇൻട്രാ മോണിക്യുലർ ഹൈഡ്രൻ ബോണ്ടിങ് വൈ പാരാ നൈട്രോഫീനോൾ ഈസ് ലെസ് വോളട്ടൈൽ ഡ്യൂ ടു ഇൻറ്റർ മോണിക്യുലർ ഹൈഡ്രൻ ബോണ്ടിങ് ഹെൻസ് ദീസ് ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാ നൈട്രോഫീനോൾ ഫ്രം ദിസ് ഫ്രം ദ ഫ്രം ദ മിക്സ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ രണ്ട് നെയ്മഡ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അതായത് കോൾസ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് റൈമർ ടൈമർ റിയാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കോൾസ് റിയാക്ഷൻ കോൾസ് റിയാക്ഷനിൽ അല്ലെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഫീനോളിനെ എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഫീനോൾ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു സാലിസിലിക് ആസിഡ് ഫീനോളിനെ നിങ്ങൾക്ക് 
salicylic acid ഉണ്ടാക്കി മാറ്റാം അതായത് എന്താണ് സാഫീനോൾ ഇന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ സാലിസിലിക് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഫീനോളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു അതിന്റെ ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ് സി ഒ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സാലിസിലിക് ആസിഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒ എച്ചും സി ഒ ഒ എച്ചും ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണ് സി ഒ ഒ ഒ എച്ചിനാണ് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒ എച്ച് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഞാൻ യെസ് മറിച്ചു പിടിച്ചു അപ്പൊ ഈ കോമ്പൗണ്ട് എന്താ ബെൻസി റിങ്ങിൽ സി ഒ ഒ എച്ച് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ആണ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഈ ബെൻസോയിക് ആസിഡിൽ നോക്കിക്ക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി സി ഒ ഒ എച്ച് യു നോക്കിക്ക തൊട്ടടുത്ത പൊസിഷൻ ഓർത്തോ അല്ലേ ഓർത്തോ പൊസിഷനിലാണ് ഒ എച്ച് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഓ എച്ച് ആക്ട് ആസ് സൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സാലിസിലിക് ആസിഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഓർത്തു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർത്തു അല്ലെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓർത്തല്ലോ ഫീനോൾ അയച്ചു അതിലെ യെസ് തൊട്ടടുത്ത പൊസിഷനിൽ സി ഒ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇതിനെ ഇതാക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഫീനോൾ വിത്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫീനോളിനെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ സോഡിയം ഫീനോക്സൈഡ് കിട്ടും എച്ച് ഒ എച്ചുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യും വാട്ടർ പോവും എച്ചിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എൻ എ വരും അല്ലേ സോഡിയം ഫീനോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്തു സോഡിയം ഫീനോക്സൈഡ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഫോം ചെയ്ത സോഡിയം ഹീനോ എന്താണ് ഫീനോക്സൈഡിനെ സോഡിയം ഫീനോക്സൈഡിനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസുമായിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസുമായിട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിനിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ പ്രഷർ ഓഫ് ഫോർ ടു സെവൻ എ ടി എം ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടും രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആ കോമ്പൗണ്ട് ഓർക്കാനുള്ള എന്താണ് വിദ്യയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ സാലിസിലിക് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിയാം അല്ലെ സാലിസിലിക് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഈ സാലിസിലിക് ആസിഡിന്റെ സി ഒ ഒ എച്ചിലെ എച്ചിന്റെ പ്ലേസിൽ ഞാൻ എന്താണ് എൻ എ എൻ എ ഓക്കെ അപ്പോ ഹിയർ ഫോംസ് സോഡിയം സാൾട്ട് ഓഫ് സാലിസിലിക് ആസിഡ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് കോൾഡ് സോഡിയം സാലിസിലേറ്റ് എന്ന് പറയും സോഡിയം സാൾട്ട് ഓഫ് സാലിസിലിക് ആസിഡ് sodium salicylate then the sodium salicylate is subjected to acidification idilekku nammal acid add edu appo ibide ulla na plus inde place il h plus substitute cheyapettu you will get endana salicylic acid or ortho hydroxy benzoic acid appo sali appo phenol structure ortho എച്ചിന്റെ പ്ലേസിൽ എന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോഡിയം സാലിസിലേറ്റ് ഇതിനെ എന്താണ് ഇതിലേക്ക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുക സബ്ജക്ട് ടു അസിഡിഫിക്കേഷൻ ദെൻ സോഡിയം സാലിസിലേറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു സാലിസിലിക് ആസിഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫീനോൾ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ റൈമർ ടൈമർ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഫീനോൾ തന്നെയാണ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഫീനോൾ 
and uh, the final product is uh, salicylic acid phenol in the respect to OH group it is an ortho position the ortho position in the CHO group introduced the original form chain the compound on a salicylic acid starting material and final products and the structure are the more to have a reaction to the point okay वो सारी सिलार दिखाई द, सारी सिलार दिखाई द, अलग हम किधर यंत्र बोलेंगे हम ऑटो हाइड्रोक्सी लॉयल्स साइड चेन आना, ओके तो हमारे मुन्गले ना प्रायोरिटी बोल के ना द, आधे हेड ग्रुप ही ना द, अब इधर इधर पर बेंसार दिखाई द आना, ओके हम करे बेंसार दिखाई द आना, आ बेंसार दिखाई द इले इधर रेस्पेक्ट टू स तो अंग्रेज़ ने लिखा है ऑटो हाइड्रोक्सी बेंसाल डिहेड ने लिखा है ऑटो हाइड्रोक्सी बेंसाल डिहेड साइड से आती है अब तो हमको रिएक्शन होगा क्या ये बात हमको आवश्यक है ना स्टार्टिंग मटेरियल्स क्लोरोफॉम सीएचसीएल थ्री क्लोरोफॉम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड तो फिनोल ने क्लोरोफॉम आयुम सोडियम हाइड अब ये बड़े इंटरमीडिएट कॉम्पोनेंट आओ, आ इंटरमीडिएट कॉम्पोनेंट के स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने क्या आंसर दिया? ये बड़ा अच्छी जो प्लेस है ने भी दोनों O N ने, ओके सॉरी मैं बोल सकता सॉरी N ने, C H C L three वो क्या C H C L three, अब वो एक कार्बन क्लोरीन बोंड इलेक्ट्रोलिटी के लिए ब्रेक के दो, ये वन कुछ जो इ अब ये बोला है Cl माइनस रंडाओ CH Cl टू बोला है प्लस रंडाओ ये CH Cl टू ग्रुप ओके ये ऑर्थो पोजीशन इन रंडा ये अच्छे प्रसिद्ध प्लेस से अटैच किए पड़ो नो CH Cl टू मंग बनी गई है तब Cl टू यस फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट then this intermediate is subjected to hydrolysis in the presence of dilute NaOH. So, hydrolysis means what? The breaking of bonds in a compound in the presence of water. Then the carbon chlorine bond break it up to okay, water in uh, yes, H2, the chlorine I come you know. Oxygen is carbonamide bond form chain and here forms the product okay forms the product O N A to HCl get eliminated अब ये ortho O N A ortho position इला C H O group introduce ये पड़ता है okay ortho position इला C H O group introduce ये पड़ता है any way, any way, place in the H plus where it comes, then this compound is subjected to acidification H plus. So, it is the same thing, so it is the same thing. Okay, we know the structure of 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 the reaction function of the chloroform and sodium hydroxide. Then, if we do an intermediate form, then we do an intermediate form, then we do an intermediate form, अब इवडे ऑर्थो पुटे अच्छे एन ए आई टू मारी एस ऑर्थो पोजीशन ही ना दान सी एच सी एल टू ग्रुप अच्छा चीज़ है बट तो दें इतने डाइल्यूट एन ए और चुमाई टू ट्रीट ये दो आल के लिए हाइड्रो डाइसिस इन्होंने बनाया कार्बन क्लोरीन बोल्ड ब्रेक ये दो वाटर के लिए एंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन then the oxygen carbon amide bond form जाए तो अंगे उड़े ऑटो पोजिशनल सीएचओ ग्रुप इंट्रोड्यूस किया पड़तो then this compound is subjected to acidification अपने अंगे उड़े प्लेस इले एच यू हमनो यू विल गेट अ साइलेंस आर डी हेड तो व्हाट इस में बे राइमर टाइप ऑफ रिएक्शन when phenol is treated with the chloroform in the presence of NaOH followed by hydrolysis followed by hydrolysis an aldehyde group CHO group gets introduced in the ring at uh, uh, position ortho to the phenolic group okay here the CHO group is introduced 
at the position ortho to the phenolic group with this OH group. Okay, and, and here forms the product ortho hydroxy benzaldehyde or salicylaldehyde. This reaction is called a Reimer Timer reaction. Any end the symbol reaction would you know phenol discuss Please listen. Next reaction of phenol with the zinc dust. Please listen. Phenol. is heated with the zinc dust zinc dust said then no zinc oxide get eliminated zinc oxide zinc oxide then we are going to have C6 H5 OH then we are going to oxygen Phenol, phenol, uh, OH and oxygen, single bond to come here. So, what are the C6, H5, H. C6, H5, Phenol, you will get H. C6, H6, you will get the product benzene. This is a plus one. The preparation of uh, benzene from phenol. When phenol is heated with uh, single dust, benzene is formed. Benzene is formed. Okay. Then, the last reaction oxidation of phenol oh, yes oxidation the oxidation of phenol can be carried out using oxidizing agent chromic acid chromic acid chromic acid can be prepared by mixing in uh, sodium dichromate and uh, concentrated sulfuric acid Na2Cr2O7 and H2SO4. Okay, this chromic acid act as oxidizing agent. Yes, then phenol is subjected to oxidation with the chromic acid. You will get a conjugated diketone a conjugated diketone called conjugated diketone called benzoquinone phenol is converted to benzoquinone or phenol is oxidized to benzoquinone so you know C double bond, or C double bond, or C double bond. Or. Okay, you ring it to ketone group, diketone. And this is a conjugated uh, system. Delocalization of uh, electron is possible. Yes, benzoquinone is formed. Yes. When phenol is oxidized with the uh, Chromic acid, a conjugated diketone called benzoquinone is formed. Benzoquinone. Yes. Okay, students. I'm going to phenol and the important compound are in any chapter. Cherry compound on the back of the Okay. Goodbye. Study well.